এটা তো জানেন যে কোনো পিএইচডি শুরু করার পূর্বে আগে দেখতে হয় এটার মধ্যে কি ফন্ট আছে এবং কি থিম কালার আছে ঠিক আছে যে কোনো পিএইচডি আপনি যখন শুরু করবেন বা যখন যে কোনো প্রজেক্ট আপনি শুরু করবেন তখন যেটা করবেন যে এটার মধ্যে কি কালার আছে সেটা আগে দেখবেন এবং কি ফন্ট সো এখানে যদি দেখি এখানে আছে রুবিক আর এটাও রুবিক আর এটা আছে রুফিনা দুইটা ফন্ট দিয়ে করা হ্যাঁ সো রুবিক আর রুফিনা ফন্ট এটা মানে হচ্ছে হেডিং হেডিং এর মধ্যে কি ফন্ট আছে রুফিনা আর প্যারাগ্রাফ বা নর্মাল বডি ফন্ট হচ্ছে রুবিক মানে গুগল ফন্ট থেকে এটাকে আগে ডাউনলোড করে নিই स्टाइल मध्य एड कर डाउनलोड गुगल फंड गुगल फंड तो अवश्य लिंक थे বুঝছেন যদি আপনার লোকাল ফন্ট হয় যেগুলো গুগল ফন্টে নাই সেটা পরিস্থিতি এগুলো এভাবে ইউজ করা যাবে না 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 এই ভাবে ইউজ করতে হবে এইভাবে ইউজ করতে হবে আচ্ছা আমাদের রুবিক ফন্ট হইছে বডি ফন্ট তাহলে বডির মধ্যে আমাদের এটা কল করে দিব আর হলো রুফিনা হলো হেডিং ফন্ট তো হেডিং ফন্টটা দেখেন এই যে এখানে হেডিং আছে তাই না হেডিং মানে কি S1 S2 S3 দেখেন S1 S2 S3 এর মধ্যে डिफल्टेडिंग नी देखें चले সেকেন্ডারি বিজি তাহলে সেকেন্ডারি বিজি যদি লিখি তাহলে এখানে কোনটা আছে এই যে এখানে এই কালারটা আর দেখেন এই কালারটা সেম কালার সো এইটা আমরা মানে দ্বিতীয় থিম কালার আর কি এইটাকে আমরা এখানে সেট করে দেব আচ্ছা আরেকটা কালার আছে সেটা হলো অ্যাশ কালার হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড এই যে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখতেছি এটা হবে যখন যখন আমরা এই ক্লাসটা যে এরিয়ার মধ্যে আমরা সেট করব সেখানে যেন আমাদের এই কালারটা পেয়ে যায় যেন আমাদের আলাদা আলাদা ভাবে মানে ক্লাস সিএসএস না করা লাগে আচ্ছা দেন এইখানে দেখেন অ্যাশ কালার আছে এটাকে বলা হয় গ্রে কালার হ্যাঁ তো গ্রে কালারটাকে কপি করে এই যে দেখেন আমাদের এই যে কোথায় গেল ওই যে এই যে গ্রে বিজি এইখানে আমাদের বসা দিলাম আর হোয়াইট কালার তো হোয়াইট কালারই তাই না আর ব্ল্যাক কালার তো আমাদের নাই আমাদের মনে হয় ইউজ করা লাগবে না 
তাহলে আমাদের গ্রে ভিজিটা হয়ে গেল থিম ভিজি হয়ে গেল সেকেন্ডারি ভিজিটা হয়ে গেল ওকে তাহলে আমাদের ফন্ট কালার এই দুইটা সেট হয়ে গেল এখন আসে এইখানে এখন আসি এখানে এইখানে আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে লোগো নিতে হবে ফটোশপ কোনটা ইউজ করেন তাহলে আপনার ক্র্যাশ হবে না আমার এটাও ক্র্যাশ হতো এস এস ডি ইউজ করার কারণে হম এস এস ডি পঁচিশশো টাকা লাগবে একশো বিশ জিবি কিনে নেবেন হার্ড ডিস্ক তাহলেই হবে ওইটার মধ্যে আপনার শুধু উইন্ডোজটা দিবেন তাহলে হবে আচ্ছা এখানে দিয়ে দিই লোগো আচ্ছা আরেকটা হলো ইমেজের ফোল্ডারের ক্ষেত্রে আপনি সবসময় যেটা করবেন সেটা হলো অবশ্যই রিলেটেড যেই ইয়েগুলো থাকবে ফোল্ডারগুলো থাকবে যেমন লোগো ব্লক সার্ভিস এগুলো আলাদা আলাদা ফোল্ডার করে করবেন মানে সবগুলা এই ইমেজ ফোল্ডারের মধ্যে সবগুলো ইমেজ রাখবেন না না এটা যাবে না ঠিক আছে দেখছেন একটা একটা স্টেপ পার করতেছে একটা একটা নতুন জিনিস করতেছেন দেখেন লোগোটাকে রাখছে আমি যদি এখন ব্লগের ইমেজ নেই তাহলে এইখানে লিখব ব্লগ বুঝছেন ব্যাপারটা তাহলে হবে কি যে আপনার আইটেমটা কিনবে তার ইজিলি বুঝতে পারবে যে কোথায় কি আছে এখানে তাই না ইউজার ফ্রেন্ডলি হওয়ার জন্য এইখানে যদি আপনি ইমেজ গুলা দেন তবু তো কাজ হবে তাই না কাজ তো অবশ্যই হবে কিন্তু আপনারটা কিরকম হলো আর এটা কিরকম হলো দুইটার মধ্যে অবশ্যই তফাৎ এই পার্থক্যটা বুঝতে হবে আচ্ছা তারপরে এখান থেকে হ্যাঁ এটা ওকে দেখেন আমরা এটাকে কোডিং এ চলে আসি ওকে এইটা লাগবে না কারণ এখন আমাদের আই নাইন সাপোর্ট করা লাগে না আচ্ছা অবশ্যই আমরা যেটা করব সেটা হলো যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মার্ক আপ মানে ট্যাগ গুলা ইউজ করার চেষ্টা করব যেমন যেহেতু আমাদের এখন হেডার ইউজ করতেছি তাহলে অবশ্যই হেডার ট্যাগ ইউজ করতে হবে প্লাস কি হলো হেডার এরিয়া ও আচ্ছা এখানে তো কন্টেনার হবে না দেখেন তো এটা কিন্তু কন্টেনারের বাহিরে আছে খেয়াল করছেন আর একটা জিনিস দেখেন যে এইখানে আমাদের কন্টেনার উইথ কত আছে এগারোশো সত্তর সো আমাদের এটার মধ্যে এটা এর মধ্যে ওপেন করি কারণ আপনার বারোশো করে দিচ্ছি বিদা যেটা হলো কন্টেনারের ডানে এবং বামে পনেরো পনেরো প্যাটিং আছে না প্যাটিং যদি হয় তাহলে ভিতর দিকে চলে আসে তাহলে পনেরো পনেরো তিরিশ যদি চলে যায় তাহলে থাকে কত এগারোশো বারোশোর মধ্যে যদি তিরিশ চলে যায় তাহলে এগারোশো সত্তর আমি এই জন্য এটা করে দিচ্ছি যদি আপনার বিশ জির মধ্যে যদি থাকে যে আপনার এগারোশো চল্লিশ তাহলে এখানে লিখে দেবেন বুড হিসাবের এত সি এস এর মধ্যে গিয়ে লিখে দেবেন কি যে এগারোশো সত্তর তাহলে তিরিশ তিরিশ গিয়ে থাকবে হলো এগারোশো চল্লিশ যদি আপনার এগারোশো দশে থাকে পিএইচডি তাহলে আপনি এখানে লিখে দেবেন এগারোশো চল্লিশ এখানে মনে করেন আপনার যত পিএইচডি থাকবে মনে করেন এগারোশো দশ এগারোশো চল্লিশ এগারোশো সত্তর এরকম ভাবে থাকবে যদি আপনার এগারোশো চল্লিশে থাকে কন্টেনারের উইট তাহলে আপনি এগারোশো সত্তর দিবেন মানে তার থেকে তিরিশ বেশি দিবেন তাহলে আপনার যেটা হবে যে এই যে দেখেন কন্টেনারের একটা প্যাডিং সেটা থাকে ডানে এবং বামে এই যে দেখেন প্যাডিং পনেরো রাইট পনেরো লেফট পনেরো না 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 প্যাডিং লেফট পনেরো রাইট পনেরো তাহলে পনেরো পনেরো যদি ভিতরে চলে আসে তাহলে তিরিশ কমে আসে এই জন্য ঠিক আছে তাহলে আমাদের পিএইচডির সাথে এটা মিল আছে এখন আমরা এটাকে এটা তো অবশ্যই আমাদের ই হবে না এই কন্টেইনার ফ্লুইড লেগে কন্টেইনার আর এইখানে ক্লাস কল এক্সেল মনে করেন এখানে থ্রি বুড়িস ফোর কোনটা এটা বুড়িস ফোর এখন 
বুঝছেন আপনার অবশ্যই একটা মানে মেইনটা হলো মিনিফাইড করা মানে ওই সিএসএস টা লম্বা লম্বি করে না দিয়ে মানে এক কম্প্রেস করে ফেলছে এটাকে আর যেটা বডিশপ সিএসএস ওইটা হলো লম্বা সিএসএস এই যে এখানে মনে করেন স্টাইল যদি ওপেন করি এটা কি রকম লম্বা লম্বি ফ্রেশ না আর যদি আপনি এখানে আউল করে সল সিএসএস টা দেখেন এটাকে বলা হয় মিনিফাইড মানে একসাথে অ্যাটাচ করে ফেলা ঠিক আছে আর মিনটা ইউজ করবেন মিনটা ইউজ করলে মানে সাইজটা কমে যায় ওকে ক্লাস লোগো কে অবশ্যই তো লিংক করতে হয় তাই না ইনডেক্স ডট এস টি এম এল এর লিংক দিয়ে দিবেন মানে লোগো কে সব সময় হোম পেজ এর লিংক দিতে হয় এটা কি জানতেন ওকে আই এন জি আমি কিন্তু একটু ডিটেইলস ই করি মানে দেখা গেল কি আমি আমি যেটা মনে করি যে যেই আমার কাছে আসে সে কিছু জানে না এরকম মনে করে আমি মূলত মানে কাজগুলো করি দেখেন এম জি আই এন জি স্ল্যাশ লোগো এটা তো ওকে কি বলেন मेनुम मेनुटाइव दरकार এইটা ধরেই আপনি সিএসএস করেন তাহলে আপনার একটা দিয়ে হ্যান্ডেল হলো না এই জন্য আপনার মানে ম্যান্ডেটরি না যে আমার এই জায়গার মধ্যে ক্লাসটা লাগবেই বুঝছেন মানে এইখানে ক্লাস দিলেন না এই জন্য আপনার সমস্যা হবে এরকম কিছু না ঠিক আছে কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে লাগবে সেগুলা মনে করেন এক একটা সেকশনে গেলেন সেই সেকশনের মধ্যে আপনার অন্য কোন কিছু ডি বা এটা সেটা কিছু ইউজ করে নাই কল এক্সেল নাইন ধরে তারা আপনি নেস্টেড করতে পারবেন না তাহলে এটা দিয়ে এটা তো অন্য সেকশনের মধ্যে থাকতে পারে তাই না তাহলে এটা করতে পারেন এখানে কিন্তু আমার তো অলরেডি প্যারেন্ট একটা ক্লাস আছেই बेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटार
मन कर शुदुम्रेडिंग मानकोटिंग पैतलिस पैतलिसना हेडर कंट्रोल शिपले कमिकली मैंने पजिशन ठीक है ना कि अल्लाह जाने कंटेंट है बोलो इसे 
ट्रांजिशन जीरो अच्छा देखें प्रथम फ्लोट 
হ্যাঁ এই ক্লাসটা কল করা আছে আমার ডিবল সিএসএস এর মধ্যে মানে আমার স্টাইল এর মধ্যে কল করা আছে আচ্ছা যদি আপনি ফ্লোট রাইট কল করেন তাহলে কি হবে ফ্লোট ডিসটার্ব এর মধ্যে আপনার আছে ইম্পর্টেন্ট মানে এটা সিএসএস টা যদি আমি ইউজ করি তাহলে ইম্পর্টেন্ট করা বডিশপের মধ্যে তো ইম্পর্টেন্ট টাইম ইউজ করি না কারণ ইম্পর্টেন্ট টাইম ইউজ করলে আপনার রেসপন্সিভের মধ্যে যদি আপনি লেফট নিতে চান তাহলে আপনি যেটা করতে হবে আপনার ওই ইম্পর্টেন্ট কে ভাঙার জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট দিয়া ভাঙতে হয় মানে ইম্পর্টেন্ট দিয়ে আপনি কোনো সময় কাজ করা পছন্দ করি না বুঝছেন তো এইজন্য আমি আমার কাস্টমারের মধ্যে এটা করে নিয়ে দিছি যে ফ্লোট রাইট আচ্ছা এখন আপনি দেখেন যে এই যে আমি যদি এলআই কে যদি ফ্লোট রাইট বলি যে দিয়ে আমার এটা যদি ডান পাশে চলে আসে তাহলে তো আমার এইখানে যেটা আছে মনে করেন আমার এটা যদি দুইটা এলিমেন্ট থাকে তাহলে এটাকে যদি আমি ফ্লোট রাইট বলি তাহলে এটাও তো একবার রাইট পাশে চলে আসবে তারপরে থাকবে হলো এটা কিন্তু আমার এখানে দেখেন আমার তো এখানে তো এইভাবেই আছে মানে এটা প্রথমে রাইট পাশে আছে তারপরে এটা আছে এখন এটা যদি আমার এদিকে হতো আপনি এখন বলেন এটা যদি আমার এখন নিচে থাকতো বাইচান্স মনে করেন আমার এটা নিচে এখন যদি আমি ফ্লোট রাইট বলি তাহলে মেনুটা আমার প্রথম এদিকে চলে আসবে না কারণ প্রথমে যে এলিমেন্টটা থাকবে সেই এলিমেন্টটাই তো এদিকে চলে আসে বুঝে নাই না মানে বুঝতে পারছি কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে আপনি দেখেন এই যে দেখেন এখানে কি যদি আমি এলআই কে বলি ফ্লোট রাইট তাহলে কি হয় হোমটা চলে যায় আগের পাশে তাহলে আমার মনে করেন ধরেন এটাকেও একটা এলআই বিবেচনা করেন ধরেন এটাও একটা এলআই এটাও একটা এলআই এখন এটাকে যদি আমি ফ্লোট রাইট বলি তাহলে এটাকে ফ্লোট রাইট বলি তাহলে কোনটা আগে যাবে উপরে আগে যাবে কিন্তু আমার ফটোশপের মধ্যে কি আছে এটা আগে না এটা আগে এটা আগে মানে ডান পাশে আগে এই জন্যই আমি এটাকে উপরে নিছি এবার বুঝছেন এখন এটাকে যদি আমি ফ্লোট রাইট বলি আর এটাকে আমি এখন ফ্লোট রাইট বলবো এফ রাইট তাহলে এটা প্রথমে আগে আসবে নাকি এটা প্রথমে আগে আসবে রাইট পাশে কোনটা আগে যাবে এটা ফার্স্ট যাবে না এই তো এই যে আমি এখানে আইকনটা এখন বসাই না এই জন্য ওইটা হয় না আমি আইকনটা হ্যাঁ আইকনটা বসাই তারপরে আসবে মনে করেন স্প্যান তারপরে হলো এখানে আরেকটা কি আছে এখানে কি আছে হেডার বিটেন আচ্ছা আরেকটা জিনিস কাজ করি সেটা হলো ফন্টোসামে যাই ফন্টোসাম আমার এখানে প্রিমিয়ামটা ইউজ করা প্রিমিয়ামটা ই করি হুম তাহলে আর আমার এটা আর কেই করতে হবে না মানে এখানে আমি a class btn sorry a a class btn sorry ei dekhen ami ekhon button ta keo ekta default class er moddhome ie kore nebo kaj kore nebo acha ei khane eta ha hok acha ekhane ki ache amader download cv ডাউনলোড সিবি এটা কোথায় দিব এখানে ওকে আর ফন্ড রসমটা নিয়ে নিই ফন্ড রসমের মধ্যে যে ওয়েব ফন্ডস দেখছেন ওয়েব ফন্ডস এটাকে টোটালি কপি করতে হবে কপি করে এগুলো ডিলিট করে দেই লাগবে না চলে আসছে আর এখান থেকে অবশ্যই সিএসএস টা নিতে হবে এই যে সিএসএস এই যে ফন্ড রসম এই যে অল দেখছেন হ্যাঁ অল মিন মানে এখানে সব আছে তাহলে এইখানে রাখি আর এই যে ফন্ড রসম 
ऑल ये टाके कॉपी करे दिए दिए जार मदे आगे टाके डिलीट कर दी सी बस एक अंदर सेम नाम ही होएगा लो तले हमारा कॉल करते हो चना लगा करे एक ही नाम ही सेव कर सी फंडर सम ऑल मने फंडर सम ऑल में ऑल मिन सी सिस दिया तो की बुझा बे ना हम रात को टंगर किलो मीटर ना हम ये एक एस करी तो ना एस करी हम लोग वो ना ना हम तो आई मिन सी इतने ना 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 एक टाइ तो एक टाइ अच्छा ये जो देखें फंडर सम ऑल एक हम तो अपना रेटर में देखें पाथ है से वो एफ फंड्स वो एफ ये जो देखें वो एफ फंड्स ना में तामा देखो ना अच्छा एक हैं ते क्या एक हैं देखी एक हैं हलो एक हैं देखा नहीं तो डाउनलोड सी भी इचा इचा था को कहाँ के हमरा आइकॉन है कास्ट आ कोरी आइकॉन है जाई शो में लग बिना की यार से शो पर शो लेसे इन लेकी बार देख सन ये ना प्रीमियम हले शुभित की शो पाइ को नहीं अमी पाव ऐ कने हाइट हो जावे ना ये चल जाए अपनी वने फ्री थे के नीते सन तो ले ये कौन टा पावे ना होय तो अपनी ये रको मोटा ही कौन टा पावे तले आपनी आपना क्या इसे फोल्डर या कोई दिवो डाउनलोड कर दिवो डाउनलोड कर दिया और पर आपने इसे आई कॉन्ट तो नाम टा तो आपने जानते सें जे कुन कुन आई कॉन आपने इसे ये थे के नियन ही बन और तो आपने आपना जो ना तो मने कर ये कर बन ये टा ये स्कोर दिवन अगर आपने जो कौन आपना रक्स जो कौन जेपी इटर जो न तो वो शे शे ईमेल्स चाहता है बे शे ईमेल्स चाहता नहीं यूज़ करवेन इगन जेता हमारे कसे इटा है से शुद्ध रंग में इटा आइकॉन टाइप यूज़ करते सी मुच्छन इगन इटा मनोगन प्रीमियम इटा तो शेयर करा जावे ना इगन इटा आपने कसे के लिए आपने कसे आरो दर्जन एक कसे जावे मुच्छन एवं इटा � अच्छा, देखिए पाइस की ना, ये जो देखना है से, ये टके, ठीक है से, ये टके अखन, ये टके देखने के ना हाइट उइट कोतो एवं बैकग्राउंड के कलर कोतो, और फोटोशॉप, सीसी टाइप यूज़ करा जस्ट अगर बन अपने अपडेट तो अपडेट जिन्हें इसना है इसको ले अपने तो अपडेट फीसर पावे ना खुजे अपने को वो शुरू अपडेट आज तो बार एसएसडी टेल लगाने से स्टार्ट करें जो तो कौन स्टोरी हो एसएसडी लगा ले ठीक है तो बैकग्राउंड ये तो हाइट को तो जाने पंचाश पिक्सेल वीट पंचाश पिक्सेल टेक्सटाइल लाइन सेंटर बॉर्डर रेडियस 50 परसेंट अच्छा इधर काला टोनिया नहीं तो लिंग ना आप तो तो ये रखो मिक जब हम शेष दिग्गज भी कास तो कौन इधर के हमरा साइड बारे ये कर बो अच्छा और इधर फोन साइज चौदह पिक्सेल क्या कुछ है एक है ना और 
এইখানে আরেকটা কাজ করতে হবে দেখেন এখন দেখেন এটা তো আপনার এই যে এক লাইনে হয়ে আছে এরকম এক লাইনে হয়ে আছে এখন এটাকে তো রাইট পাশে নিতে হবে তাই না তো এটাকে রাইট পাশে নিতে হলে ইজি ওয়ে এফ রাইট তাই না আর আপনি যে প্র্যাকটিস করতে হবে বুঝছেন দেখেন মানে ভিডিও দেখেন ঠিক আছে কিন্তু এই বিষয়গুলো এই দেখেন এখন এফ রাইট দেওয়ার কারণে কি হলো এটা প্রথমে দেখেন এটা কিন্তু প্রথমে আপনার জন্য প্রশ্ন আসতে পারে এইটা তো প্রথমে আছে তাহলে এটা লাস্টে গেল না ওই যে একটু আগে বললাম যে প্রথমে যদি একটাকে যদি আমি ফ্লোট রাইট দেই তাহলে যেটা প্রথমে থাকবে সেটাই আমার রাইট পাশে আসবে তাহলে আমার এখানে এই দুইটার মধ্যে দেখেন এটা আগে নাকি এটা আগে এটা আগে অবশ্যই তাহলে এটা আগে এই পাশে আসবে তারপরে এটা সিরিয়ালে থাকবে তাহলে এইটাই দেখেন আমার এখানে প্রথমে আসছে বুঝতে পারছেন এখন ওকে আর এটা ভিডিও যখন আবার দেখে দেখবেন তখন বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবে मार्जिन टप बराबर मार्जिन लेफ्टिक्सल मन मन कर छूज करी क्लस कल एक्सल थ्री नहीं आसब যদি এক পাশে রাইট পাশে রাইট পাশে হয়ে আসতো তাহলে একটার মধ্যে নিলে সুবিধা হতো এখন এটাকে ফ্লোট রাইট বলা লাগবে না এখানে আপনি লিখেন যে টেক্সট সেন্টার হয়েছে না ওকে मान बुढ़ी नहीं कत कंट्रोल फ्लुईडिंग मात्र पंद्रह पिक्सल पंद्रह पिक्सल 
এটা তো এটা কি 15 পিক্সেল আছে এটা তো আছে হলো আমার 200 পিক্সেল সো আমি এখানে তাহলে তো বডি হিসেবে শুধু কন্টেইনার ফ্লুইড দিয়া তার আমার হচ্ছে না আমার এখানে কাস্টম সিএসএস দেওয়াই লাগবে मिले <laughs> एकदमी छाड़ा कर दुर्बल हो जाए मैं अनेक टुक मिलाते कष्ट हो जाए ना कि ना पार्बे समय लगे बस अच्छा तो अपनार फुल कन्फिडेंस थकते हैं जो हाँ ए रकम पीज जो बड़ीसाफ छाड़ा तबुओ हमें करतेब प्रैक्टिस तेनालीर मतन कर रेखे मन कर शिखाई अच्छा इटा के डिफरेंस एलाइन आइटम्स सेंटर देखने सेंटर होएगा सब तो देखने जीता जीता सेंटर को अलग भी वो इटा ये भावे ही कोर्बो सोमसने अच्छा इटा वो देखी मार्जिन टॉप ना इटा वो करा जावे ताले इटा के दे ही हुलो मैं 
এলান আইটেম সেন্টার তাই না ওকে এলান আইটেম সেন্টার তো দিব কিন্তু এখন আসবে হলো লেফট পাস থেকে কারণ ডিসপ্লে ফ্লেক্স তো সব সময় লেফট পাস থেকে শুরু করে আপনাকে এখন যেটা করতে হবে জাস্টিফাই কন্টেন্ট ইন্ট আচ্ছা এখন আপনাকে এটাকে मार्जिन लेफ्ट বেশ বেশ এখন দেখতে হবে এই জায়গা কতটুকু আছে আপনি কি এগুলো ফলো করেন না পিএইচডি করার সময় যে আমার এখানে কত পিক্সেল প্যাডিং আমি কিন্তু আমার মন মতো দিতেছি না এখানে আমি দেখব কত পিক্সেল আছে 20 পিক্সেল বুঝছেন ব্যাপারটা একদম হুবহু পিএইচডি না না দিলে তো আপনার মত করেই করতে হবে বুঝছেন পিএইচডি না দিলে তো আপনার মত করে করতে হবে হ্যাঁ না আপনার মত করে করতে হবে कलर ड्रपेडो मान जगार मान যত আপনি কম দিবেন তত আপনার এই জায়গার মধ্যে মানে হালকা করে বাইরের দিকে থাকবে যত আপনি কম দিবেন এই যে দেখেন এই দেখেন কম দিবেন বেশি ফোকাস হয়ে গেছে না যদি আপনি এখানে বেশি দেন তাহলে এটাকে হালকা করে শো হবে আচ্ছা আর এইখানের মধ্যে 8 এই 8 এর মধ্যে হলো নিচে নেবেন নাকি উপরে নেবেন দ্বিতীয়টা যে আপনার এইটা এটা বুঝেন এই যে এই সিস্টেমটা বুঝেন যে মনে করেন মার্জিন 0 0 0 0 बेटर खेलना 
কারণ এইখান থেকে মান ইউজ করে আপনি হুবহু মিলানতে মেলাতে গেলে আপনি এটা মানে রিয়ানদের মধ্যে পড়ে যাবেন অনেক এক্সপার্টরাও এটা ফেল করে যায় কারণ এটার সাথে অনেক সময় মানে এই যে কুইরি থাকে এই কুইরির সাথে এর অনেক সময় ম্যাচিং হয় না এরকম হয় আচ্ছা এই জায়গার মধ্যে আমাদেরকে এখন ঠিক করতে হবে দেখেন আমরা একটা বিটিএন ক্লাস নিয়ে নেই এখানে দেখেন এই যে বিটিএন একটা কোথায় গেল হই এই যে বিটিএন নামে একটা ক্লাস নেছি বিটিএন কি হচ্ছে একটা বেশি প্রাধান্য পাবে হ্যাঁ মানে যেই জায়গার মধ্যে আমাদের বিটিএন মানে বিটিএন মানে কি বাটন হ্যাঁ ওই বিটিএনটাকে আমরা ইয়ে করে ফেলব মডিফাই করতেছি এখন মানে बाटन करते प्रैक्टिस करते हैं আপনি এখনো মনে করেন আপনার নলেজের 35% আছেন আপনাকে আমি 60% নিয়ে যাব আর বাকিটা আপনাকে পার করতে হবে বুঝছেন আমাকে দেখায়েন আপনি সমস্যা নেই ফন্ট ওয়েট 500 লেটার স্পেসিং 0 আর টেক্সট ট্রান্সফর্ম এখানে কি আছে ভাই ক্যাপিটালাইজ ক্যাপিটালাইজ দেওয়া যাবে সমস্যা নেই चौदिस अच्छा बाटन आस सुलिट कमायबार कर
border color. What's in? Is a border color tag and devo are taste color to it. Sorry, background none hope. Lesson. I can do the American eight and Aditam, Taliki Hutto. Border to be the transparent to the Naditam, Potom was like. Then is a lab did the sector? Is it a rector? Lab did the say. Eight a hollow default was the border to ask into the Hazatana. Wait a rupee is just border on the show hot. What's it? Who were it? Hey, that's a gala mother. Hey, do you say? Okay. So I can slide it to the cabo. Like you have to go up at the tacto. Slider. Eh? Eta? Corbo? Very shamash. Like an. He can never be busy here, say. Ash color, say. Show good, really. Then you got it. That's how you can, eh? Like the Danish Corbin, Shoshoe, header. Start. Drop down menu to go to the other end. That's a main. Oh, section. Content as a monogram header to Agi is court and Agas, Lo Monogram and the Pakistan Amalekon to the Bangladesh Amaltena. So we should tell you a recom monogram it will update main money was a key. It will be the Joto content as a show most of the content that will remain in under it. Take a say, put a rush like an eh, putter, putter take an eleven. Ever good sen. এখানে থাকবে হলো আমাদের হেডার এবং ফুটারের মাসখানে যা কন্টেন্ট আছে সব এখানে শো করবে এবার বলছেন ক্লাস আমি তো আমি ট্রাই করতেছি সর্বোচ্চ মানে আপডেট যত ওয়ে আছে সেভাবে আপনাদের আমি কিন্তু এখানে আমি কিন্তু সেকশন হলো এসটিএমএল ফাইভ এর টেক প্রত্যেকটা সেকশন যখন আপনি শুরু করবেন এগুলা কি এটা একটা সেকশন না এটা একটা সেকশন এটা একটা সেকশন Section. 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 Section HTML5. Yeah, HTML5. I can see the same thing. HTML5. And I can see the same thing. 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 I can see I can have deep lacon. I can have a slider active. Then I can lick and lose single slider. I'll push a slide corabona. It a fixed of a sati ragbo. মানে জাস্ট আমরা এরকম অবস্থাতে রাখ রেখে দেব যদি একেরও দিক সে ইউজ করে তাহলে যেন স্লাইড হয় বুঝছেন কারণ একজন মানুষ কিনে তো এটাকে স্লাইডও করতে পারে ইচ্ছা করলে এই জন্য বুঝছেন ব্যাপারটা ওকে সো এগুলো মাথায় রেখে কাজ করি আর কি আচ্ছা সিঙ্গেল স্লাইডার দেন এখান দিয়ে বলো কন্টেইনার কন্টেইনার ক্লাস রো ও হ্যাঁ কন্টেইনার ক্লাস রো ক্লাস এখানে দেখেন 1 2 3 4 5 6 Shot. Bolen? Booster is good. Yes, I am a Buddhist. Booster is a slider. No, no, no. Buddhist is a slider. It's a big deal. 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 It's
আপনি দেখেন যে বডিস্টার যে স্লাইডার টা এটা হলো যে কোডিং মোডিং পারে না যারা বুঝে না কোন প্লাগ ইন করে তারা জাস্ট কপি করে পেস্ট করবে ওইখানে ইমেজ টা দিয়ে হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের তো আরো জাকজমক লাগবে যখন হ্যাঁ এখানে আপনার যত আপনি ইচ্ছে মতন ইউজ করবেন যেখানে লাগবে এখানে ইউজ করবেন না হলে ইউজ করবেন না শেষ এই এরকম আমি কিন্তু আপনাকে এই হেডার টা নিয়ে কেন এক ঘন্টা প্রায় এক ঘন্টা দাবাত এটা আলোচনা করলাম আমি শর্টকাটে এটা তো আমার করতে পাঁচ মিনিট এটা কি আমার পাঁচ মিনিটের কাজ না পাঁচ মিনিট এই অংশটা আমি করে ফেলতে পারি তাহলে এতক্ষণ সময় আপনাকে কেন বুঝলেন যেন আপনি টাকা দিয়ে আসছেন শিখতে আপনি যেন শিখে যেতে পারেন বুঝছেন ব্যাপারটা এটা এটা কি আপনাকে এটা আপনি ইউটিউবের কোনো চ্যানেল থেকে যদি শিখেন এটা পাঁচ থেকে পনেরো মিনিটে আপনার এটা শিখে ইয়ে করে দিবে ভিডিও করে দিবে এখান থেকে কেন এটা এরকম হচ্ছে এই যে আপনি বলতেছেন ফ্লোট রাইটে কেন আগে দেওয়া লাগতেছে কেন পরে দেওয়া লাগতেছে এইগুলোর আনসার পেতেন পেতেন না এবং এই যে এইখানে যে আনসার এইটা কেন আমি এখানে স্পেস দিতেছি তাই না আচ্ছা এখানে এইটা গেল তারপরে কি আসবে এখানে ক্লাস স্লাইডার আচ্ছা এটা একটু তাড়াতাড়ি করে এটা আপনি বুঝতে পারবেন এটা স্প্যান এটা আপনি না বুঝলে আমাকে বলেন যে আমি এটা বুঝতেছি না ঠিক আছে বিটিএন ক্লাস ভিডিও আচ্ছা এখানে ইউটিউবের একটা লিঙ্ক আসবে আর হ্যাঁ প্লাগ ইন ইউজ করবো হবে আচ্ছা এখানে এলো ফন্ডেশন ফাইভ এর ভিডিও স্লো করে অনেক আচ্ছা এরপরে লো এইটা আমাদের কতটুকু সেটা দেখি এবং এইটা তো আছে এই মেসটা নিতে হবে আমি এতে পিস দিয়ে দিব হ্যাঁ 
তখন আপনি আচ্ছা তাহলে আমি আপাতত এই মেসটাকে নেই ঠিক আছে ব্যাপারটা কি আচ্ছা তাহলে আমি যেটা করি হ্যাঁ এটাকে লেয়ারে দুইটা ই করে দিছে আর যাই হোক তাহলে আমি একটা কাজ করি সেটা হলো এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজটা কল করে দিই এই যে কন্ট্রোল আমি শর্টকাট করে নিছি কন্ট্রোল কোলম দিলেই ট্রিম হয়ে যায় এখানে স্লাইডার এখানে আপনি যেটা করবেন সেটা হলো এই যে সিঙ্গেল স্লাইড স্লাইডার এটার মধ্যে আরেকটা অপশন দিব ডাটা এগুলো তো মনে হয় আগে ইউজ করেন নাই করেন নাই তাই না কে ব্যাকগ্রাউন্ড আইএনজি স্ল্যাশ স্লাইডার স্ল্যাশ স্লাইডার ডট জেপিজি এইটার জন্য একটা যে করি কোড আছে সেই যে করি কোডটা ইউজ করা লাগবে যে করে তো সমস্যা আছে না আচ্ছা এইখান থেকে আচ্ছা এইখান থেকে নেই যে করে এটা টোটালি আপনার প্র্যাকটিস করে ইয়ে করতে হবে মানে ইউটিউবে তো প্রচুর যে করে ডিটেল আছে আপনি দেখেন না এগুলো যে করে বিষয়টা টোটালি মানে যে করে বিষয়টা শেখার জন্য শেখার জন্য আপনাকে প্রথমে জাভা স্ক্রিপ্ট সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখতে হবে যদি আমি জাভা স্ক্রিপ্ট বেশি পারি না ও সরি এখানে নেই কেন ওইটাকে এই যে দেখেন এই যে এখানে দেখেন এইটা একটা অ্যাট্রিবিউট ডাটা ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক আছে এই মানটা ইস ফাংশন হ্যাঁ এগুলো তো আপনি জানেন না অ্যাট্রিবিউট কি এটা সেটা তাহলে তো এখানে বললে ই করতে পারবেন না তাহলে আপনি শুধুমাত্র এটা জানেন যে এই এই মানটা যখন যেখানে আমি সেট করব দিস সিএসএস এটা আমরা এই যে নর্মালি কি লিখি স্টাইল ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ লিখি না স্টাইল ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ লিখে সে তারপরে কি লিখি ইউআরএল ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ কল করতে পারেন না আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ লিখলে কি হয় যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ কলম দিয়ে ইউআরএল তারপরে ইউআরএল এর এসআরসি দিতে হয় তাই না ঠিক এটাই আমরা এখন এই যে করির মাধ্যমে আমাদের এটা প্রিন্ট হবে কারণ থিম পুরস্টে হ্যাঁ এটা এইভাবে থাকবে সবসময় এইভাবে থাকবে আর এইখানে আর আমরা কিছুই করব না এইটা দিয়ে আমরা ইমেজ কল করব এখন কেন এটা কল করব সেটার কারণ হচ্ছে যে থিম ফরেস্ট আপনার ইনলাইন সিএসএস সাপোর্ট করে না মানে এখানে যদি আপনি স্টাইল ইকুয়াল দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউআরএল করেন তাহলে তো আসবে কিন্তু ইনলাইন সিএস সাপোর্ট করবে না কিন্তু আমরা যে করির মাধ্যমে যদি কল করি তাহলে সাপোর্ট করবে বুঝছেন এখানে আমরা এই যে এই যে কোলনটা আছে এই কোলনের মধ্যে আমাদের ইমেজের পাতটা লিখলেই ইমেজটা চলে আসার কথা কি হইল
পেজ দেখেন এখানে ইমেজটা কিন্তু আসছে তাই না এখন আমাদের যেটা করতে হবে এখানে দেখেন স্লাইডারের যে হাইটটা আছে হাইট কত আছে 840 পিক্সেল সো আমরা এই যে সিঙ্গেল স্লাইডারটা আছে এই স্লাইডারটাকে এই যে সিঙ্গেল স্লাইড এই যে দেখেন সিঙ্গেল স্লাইড এটা স্লিক স্লাইডার অলরেডি অ্যাকটিভ আছে তো এইজন্য এটা এরকম হয়ে গেছে সমস্যা নাই এখানে দেখেন এই যে সিঙ্গেল স্লাইডার এটা হবে মিনিমাম হাইট এই মিনিমাম মানে হলো হ্যাঁ ডাইরেক্ট হাইট দিলে এটা ছোট হবে না বড় হবে না কারণ বাই চান্স যদি এখানে ক্লায়েন্টের যদি কোনো কন্টেন্ট যদি অনেক বড় হয়ে যায় তাহলে হাইটটা বাড়তে পারবে এখন যদি আমি মিনিমাম এতটুকু মিনিমাম হবে যদি এর বেশি হয় যদি কন্টেন্ট বেশি হয়ে যায় তাহলে হাইটটা আরো বাড়বে বুঝছেন আপনি যে আর্টিকেল ইউজ করতেছিলেন स्लाइडारे <coughs> এখানে কি আছে যদি আমি এইটাকে যদি এইখান থেকে এইখান পর্যন্ত যদি মানে যে কোনো ডিভাইসের মধ্যেই মানে ফুল মনিটরের মধ্যে যতটুকু দেখা যায় এতটুকু যদি দেখাতে চাই তাহলে হাইট হান্ড্রেড বেস করতে হয় ঠিক আছে এটাকে বলা হয় ফুল স্ক্রিন আচ্ছা এখানে এটাকে এখন সেন্টারে নিয়ে আসি আমি যদি ওইটা আর ইউজ করি না কারণ অনেক সময় ঝামেলা হয় ডি ফ্লেক্স কারণ বড় বড় যারা ভালো আইটেম তৈরি করে তারা হান্ড্রেড ভিএস না ইউজ করে ফিক্সড হাইটের মাধ্যমে কাজ করে যে মিনিমাম হাইটের মাধ্যমে এই দেখেন মাঝখানে চলে আসছে তাই না ওকে সো এখানে আমরা এই স্টাইল দিলেই হয়ে যাবে পরবর্তী ক্লাসে ডিসপ্লে ব্লক করছি কারণ এটাকে আমি মার্জিন বটম দিতে হবে তো मार्जिन बटम से प्रथम दिन तो आस्ते आस्ते फास्ट आगब कारण करें क्लास शेष होना तक আপনাকে আর একটু আর একটু ইয়ে হতে হবে মানে একটু ফাস্ট হতে হবে আমার সাথে কালার কালার তো দেওয়াই আছে কোন সাইজ কত পিক্সেল ছিল 90 দেখেন অবস্থা 90 পিক্সেল ভেঙে গেল কারণ কি আচ্ছা मानी बुजे की मानी 
লাইন হাইট মানে ফন্ট সাইজ যতটুকু যদি আমি মনে করেন 85 পিক্সেল এটা যদি আমি লাইন হাইটে দেই 85 পিক্সেল এটা আর 1 মানে হলো হ্যাঁ এইভাবে দিলে হবে এখন এইভাবে কেন দেব না কারণ ছোট ডি পাশে আসলে আমার ফন্ট সাইজটাও কি করতে হবে ছোট করতে হবে যদি আমি ফন্ট সাইজটা ছোট করি তাহলে ছোটর সাথে সাথে আমার লাইন হাইটটাও তো তাহলে ছোট করতে হবে যদি আমি 1.1 রেশিও আকারে দেই যে 1.1 মানে এটার যত পিক্সেল ফন্ট সাইজ তার 110% ফন্ট সাইজ তাহলে আমি যখন ছোট ডিভাইসে মোবাইল ডিভাইসে যখন এটাকে আমি ফন্ট সাইজ ছোট করব তখন লাইন হাইটটা ও ফন্ট সাইজের সাথে সাথে অটোমেটিক ছোট হয়ে যাবে মানে আমাকে বারবার হ্যাঁ বারবার এই করতে হবে সো এটা আমি এই জানার জন্য এটা হলো যত যদি বড় ফন্ট সাইজ হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ওই এরকম লাইন হাইট এটা ইউজ করতে হবে কিন্তু প্যারাগ্রাফ এই এটা সেটা ছোট ছোট যেগুলা যেগুলা ফন্ট সাইজ কোনো সময় চেঞ্জ হবে না সেগুলা ফিক্সড ইউজ করতে হয় ঠিক আছে এইগুলা কিন্তু একদিনে শিখি নাই বুঝছেন মানে এই সিস্টেমগুলা কিভাবে করলে বেটার হবে একদিনে শেখানো আসলে আচ্ছা এইগুলা হলো কালার এটা সমস্ত প্যারাগ্রাফের কালার মনে হয় এটা এটা কালার কি এটা আর ফন্ট সাইজ হলো বিশ পিজেল রেগুলার আপনার কাছে কি মনে হয় নতুন কিছু শিখতে পারছেন ফন্ট সাইজ বিশ পিজেল যেখানে আমি লাইন হাইট ফিক্স দিব কালার এখানে দেখেন লাইন হাইট যা আছে তাই দিয়েছি আমি मार्जिन रईट दस पिजल এটা তো পেয়ে গেছে না সমস্যা নেই হুম ঠিক আছে এখানে হলো স্লাইড বিটিএন এ এর মধ্যে যদি আই হয় তাহলে হাইট পঞ্চাশ পিজেল উইথ পঞ্চাশ পিজেল এখান থেকে আমি বক্স টুটা ইজিলি ইজিলি নিয়ে নিতে পারতেছে আমার এখানে কোনো চিন্তা করা লাগতেছে না তাই সেন্টার লাইন হাইট সিক্সটিজেল বর্ডার সার্কেল হলেই হলো বুঝছেন 
মনে করেন আপনি আমার বাসায় আসেন অনেক দিক দিয়ে তো আসা যাবে তাই না কারণ আপনার যে দিক দিয়ে আসলে ভালো হবে আপনি ওই দিক দিয়ে আসবেন ব্যাপারটা হলে এরকম মানে আপনার কাছে যেটা দিয়ে ভালো লাগবে इंगलैंड मार्जिन लेफ्ट साधारण विषय लाइन हाइट एरक बड़ो मार्जिन बटम यूज कर मार्जिन टप यूज कर मार्जिन बटम यूज कर बारण कर बाटन सी एस एस करतम ये क्योंकि भलो वाई हलो तो मूलत यह क्षेत्र